ஹாய் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இந்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து குரூப் ஒன் எக்ஸாம் வந்து இருக்கு ஸோ ஆகஸ்ட்ல நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து அண்ட் நவம்பர்ல வந்து எக்ஸாம் வரப்போகுது ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான ஒரு கம்ப்ளீட் ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் இதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து மூணு முக்கியமான விஷயம் வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜென்ரலாக சில பேசிக் கைட்லைன்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஜென்ரலாக இந்த ப்ரிப்பரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கான ஒரு கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஜென்ரலாக ஒரு ஊருக்கு போகிறதுனாலும் அந்த ஊர் எங்கே போக போகிறோம் அதுக்கான அந்த ரோட் மேப் எல்லாமே நமக்கு தெரியும்ல ஸோ அதே மாதிரி இந்த ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கான ஒரு கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இருக்கணும் அண்ட் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஸ்டடிக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணி படித்தா ஓகே பட் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அலாகேட் பண்ணி படிக்கிறதுன்றது ரொம்ப தப்பான விஷயம் ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்கள் ஹோல் ப்ரிப்ரேஷன் பிளான்லேயும் ஓரளவுக்கு ஃபீஸிபிளாக உங்களால் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இன்ச் பை இன்ச் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ல யூடியூப் அப்புறம் நிறைய இன்ஸ்டியூட் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் டாப்பர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் வந்து கொஞ்சம் டீவியேட் ஆகாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் வீக் எடுத்துக்கூட ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து ரெடி பண்ணுங்கள் பட் ரொம்ப டீவியேட் இருக்கக்கூடாது எப்போ வந்து உங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து சம்டைம்ஸ் மாற்றலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் ஏதோ ஒன்று போட்டு பார்க்கும்போது அங்கே ஏதோ ஒரு விஷயம் டஃப்பாக போகுது என்ற ஒரு பட்சத்தில் வேணால் அதில் ஒரு சின்ன சின்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதர்வைஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே ரொம்ப கிளியராக வந்து ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த ப்ரிப்பரேஷனில் முக்கியமான மூணு விஷயம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளியர் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து எப்படி வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ டார்கெட் பேஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் செகண்ட் திங் இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கான ஒரு கிளியரான ஸ்டடி பிளான் வந்து நான் சொல்ல போகிறேன் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இந்த எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கான புக் சோர்ஸ் என்னென்ன இதுதான் மூணு விஷயம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பொறுத்த வரைக்கும் டார்கெட் பேஸ்டாக எப்படி வந்து ரெடி பண்ணுறது அதை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் பேஸ்டு ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் வந்து ப்ரிலிம்ஸ்க்கு மட்டுமே ரெடி ஆகிட்டு இருப்பாங்க ஓகே இப்போ வந்து மே மந்த் போகுது ஓரளவுக்கு நீங்கள் படிக்கிற விஷயத்த கொஞ்சம் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் நீங்கள் படிச்சிட்டா அதாவது நான் எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு முன்னாடியே மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் படிங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு அஞ்சு சப்ஜெக்டாவது நம்ம வந்து மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு அப்புறம் ரிமைனிங் ப்ரிலிம்ஸ் சிலபஸையும் ப்ரிலிம்ஸ் ப்ளஸ் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டு ரிமைனிங் சப்ஜெக்டை ப்ரிலிம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் மட்டும் படித்து வச்சுருந்தா அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம்ஸ் வரும்போது அதாவது அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சுட்டு மெயின்ஸ் வந்து ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் மந்த்ஸ் வந்து கேப் இருக்கும் ஸோ அந்த கேப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து மெயின்ஸ் ரிமைனிங் சப்ஜெக்ட்ஸை படிக்கும்போது இந்த ஹோல் எக்ஸாம் ப்ராசஸ்ன்றது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் எல்லா டாபிக்ஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து கிளியரான நோட்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்கணும் ஓரளவுக்கு அது உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற இதுலையாவது ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் குறைஞ்சது ஒரு நாலு பக்கமாக நோட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அண்ட் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் வந்து மெயின்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரிலிம்ஸ் நெக்ஸ்ட் நோட்ஸ் எடுத்து வைக்கிறது அண்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிம்ஸ்க்கான டெஸ்ட் பேட்ச் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஆகுது இல்லை எழுதி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு டாபிக் முடிச்சுட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்களே சில கொஸ்டின்ஸ் அந்த டாப்பிக்லேருந்து ப்ரீவியஸ் சேரில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னு அப்படி ஒரு டெஸ்ட் வந்து பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே இதுலேருந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து மெயின்ஸ் எடுத்து
ஸோ இங்கேருந்து இந்த ப்ராசஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மீன்ஸ் ப்ரிப்ரேஷன் வரும்போது கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபோர் மந்த்ஸும் கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் கையில் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து மெயின்ஸ் ப்ரிலிம்ஸ்க்கு முன்னாடி மெயின்ஸ் நான் சொன்னது ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்ட் ஆகுது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சிலபஸ் ஆகுது ப்ரிலிம்ஸ் ப்ளஸ் மெயின்ஸ் வந்து நீங்கள் படிக்கலாம் ரிமைனிங் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ப்ரிலிம்ஸை மட்டும் வந்து படித்து வச்சுக்கலாம் ஓகே எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக யூனிட் எயிட் பேப்பர் டூவில் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர்னு ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து இருக்குது குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் அதுக்கப்புறம் பாலிட்டி வந்து முடிச்சு வைக்கலாம் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் அப்புறம் ஆப்டிடியூட் முடிக்கலாம் சயின்ஸ் முடிக்கலாம் ஜாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ இதில் வந்து ஓரளவுக்கு உங்களால் சுத்தமாக இந்த எல்லா சப்ஜெக்டும் இதில் மொத்தமாக ஒரு ஏழு சப்ஜெக்ட் இருக்கு எல்லாமே முடிக்க முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சு சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு எது வந்து ஓகேவா இப்போ ஏனால ஓரளவுக்கு படிக்க முடியும் அந்த மாதிரி சப்ஜெக்டை வந்து நீங்கள் வந்து படித்து வச்சுக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நமக்கு இங்கே ஓவர் ஆகிடுச்சு டார்கெட் பேஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு கிளியரான ஸ்டடி பிளான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டடி பிளான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபிலிம்ஸ்க்கும் அண்ட் மெயின்ஸ்க்கும் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து தான் வந்து இருக்க போகுது ஸோ ஸ்டடி பிளான் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து சப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஸ்டடி பிளான் வந்து ரெடி பண்ணணும் அதாவது எந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து அதிக கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அது பேஸ்டாக தான் நம்ம வந்து ஸ்டடி பிளான் வந்து ரெடி பண்ணணும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னால் தான் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் இதில் நீங்கள் அஞ்சு சப்ஜெக்டாவது எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் டைமிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல் டைம் ப்ரிப்ரேஷன் கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தால் அட்லீஸ்ட் எயிட் டு டென் ஹவர்ஸ் ஆகுதாங்க டெய்லி வந்து ஒன் ஹவர் வந்து ஆப்டிடியூட் அண்ட் ஒன் ஹவர் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் பார்ட் டைம் ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வந்து அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகுது வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் வீக்கெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது டுவெல் ஹவர்ஸாக ஸ்பெண்ட் பண்ணால் நீங்கள் ஃபுல் டைம் ப்ரிப்ரேஷன் கேண்டிடேட்ஸோட ஓரளவுக்கு அது ஈக்குவலாக வந்துடுவீங்க ஸோ உங்களால் வந்து டெய்லியும் ஸோ உங்களால் வந்து டெய்லியும் வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அண்ட் ஆப்டிடியூட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும்னா வீக்கெண்ட்ஸில் ஒரு டூ டூ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் என்ற ஜிஎஸ்க்கு வந்து தரலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டடி பிளான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் ப்ளஸ் மெயின்ஸ் ஸ்டடி சப்ஜெக்ட்ஸ் எது எதுன்னா நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் ஸோ அதுக்கான ஒரு பிளான் தான் இது ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட் வந்து முடிக்க சொல்லுவேன் பிகாஸ் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்டில் தான் ப்ரிலிம்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக கேட்குறாங்க டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் தேர்ட்டி செவன் கொஸ்டின் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் தேர்ட்டி நைன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி எயிட் கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் கொடு கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஒரு பத்து டாபிக் நமக்கு இருக்குன்னா அதில் ஒவ்வொரு டாபிக் முடிக்க ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நாள் எடுத்துக்கிட்டா போதுமானது இல்லை உங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலி பத்து டாப்பிக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் அவசியம் இல்லை ஒரு பத்து டாபிக் ஒரு சப்ஜெக்டில் இருக்குன்னா அதில் வந்து ஒரு ஏழு டாபிக் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக படிச்சுட்டு த்ரீ டாபிக்ஸ் நார்மலாக கூட படிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் செகண்ட் நம்ம படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆப்டிடியூட் பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லி ஒன் ஹவர் வந்து தாங்க சொன்னால் ஸோ இது கன்ஃபார்ம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும் அண்ட் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுக்கு வந்து ஆப்டிடியூட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் டு எண்டு வரைக்குமே நீங்கள் டெய்லி ஒன் ஹவர் கொடுத்தாங்கன்னா பிகாஸ் இதெல்லாம் ஒன் மந்த் எடுத்து படிச்சுட்டு விடுற சப்ஜெக்ட் தான் கிடையாது மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஓரளவுக்கு நீங்கள் சைட் பை சைட் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே ரிவைஸ் பண்ணால் ஞாபகம் இருக்கும் பட் ஆப்டிடியூட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான் பொறுத்த வரைக்கும் த்ரூ அவுட் அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஃபுல்லாக இருக்கண
நெக்ஸ்ட் ரிமைனிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ப்ரிலிம்ஸ் மட்டும் பேஸ் பண்ணி இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் படிச்சுக்கலாம் ஹிஸ்டியன் கல்ச்சர் இன்டர்நேஷ்னல் மூமெண்ட் யூனிட் டயன் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு சிக்ஸ்டீன் டுவெல் செவன் ஸோ ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ஒன் டு ஃபிஃப்டீன்லேயே உங்களுக்கு வந்து முடிச்சிட்டீங்க ஸோ அக்டோபர் டு நவம்பர் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டைம் இருக்கும் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் கொஞ்சம் சிம்பிள் சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கொடுத்தாலே ஓரளவுக்கு படிச்சிடலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி எப்போவுமே சொல்கிற விஷயம் ஒன்று தான் படிக்கும்போதே வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்கினேன் நீங்கள் எப்படி ஆப்டிடியூட் அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்க்கு டெய்லி ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி நைட்டு தூங்கும்போது ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அன்றைக்கு படித்த விஷயத்த ரிவைஸ் பண்ணுறது அண்ட் வீக்கெண்டில் ஒரு தடவை அந்த வாரம் ஃபுல்லாக படித்ததை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் இது வந்து நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்னே எடுக்கும்போது அங்கே வந்து இந்த விஷயத்த வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும் அவ் அந்த டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ்க்காக நீங்கள் வந்து அந்த ஹோல் இதையும் படிப்பீங்க ஸோ அங்கேயே அது ஒரு விஷயம்னா கன்சிடர் ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ்க்கான ஸ்டடி பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பரில் எக்ஸாம் முடிஞ்சது ஆகஸ்டில் தான் மெயின்ஸ் இந்த இயர் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த இயர் நவம்பரில் நடந்தாலும் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஜூன் கிட்டே நம்ம வந்து மெயின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு பேப்பர்ன்ற மாதிரி நான் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேப்பர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஆப்டிடியூட் வந்து நல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அண்ட் செகண்ட் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் பாலிட்டி சயின்ஸ் அண்ட் டெக் எல்லாமே ஓரளவு கம்ப்ளீட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க அண்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் த்ரீயில் ஜியாகிரஃபி அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் கொஞ்சம் படித்து வச்சுட்டிங்கன்னா ஸோ இப்படி வந்து இது பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு மாதத்தில் ஒரு பேப்பர் முடிக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஓகே நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வந்து முடிச்சாச்சு தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா புக் சோர்ஸ் அதுவும் லிமிட்டடாக வந்து இருக்கணும் ஸோ இது வந்து இந்த புக் சோர்ஸ்ன்றது நான் வந்து இந்த டிஎன்பிஆர்ஸ் எக்ஸாம்ஸில் ஓரளவுக்கு டாப்பர்ஸ் கொடுத்த அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பேஸ்டாகவும் அண்ட் என்னுடைய ப்ரிப்ரேஷனாக நான் ஃபாலோ பண்ண புக்ஸ் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருந்தால் இந்த புக் சோர்ஸ் வந்து ரெடி ரெடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ புக் சோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லிமிட்டடாக இருக்கணும் புக் சோர்ஸில் ஃபர்ஸ்ட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்க வேண்டிய ஒரு புக்கே எது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சிலபஸோட பிரிண்டட் காப்பி வந்து இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்கள்கிட்ட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு டூ இயர்ஸ் இப்போ வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீனா அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த டிஎன்பிஆர்சி கொஸ்டின்ஸோட ஒரு அனலிசிஸ் அட்லீஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயாவது நீங்கள் வந்து முடிச்சு வச்சுருக்கணும் இப்போ குரூப் ஒன்னா குரூப் ஒன் மட்டும் இல்லாமல் குரூப் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் பேப்பர் அஞ்சு வருஷத்தோட கொஸ்டின் பேப்பர் குரூப் ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ரிமைனிங் இந்த இயரோட டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்கிற எல்லா எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரும் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ஆல்ரெடி நம்ம யூடியூப் சேனலே மோஸ்ட்லி எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனுடைய லிங்க்கும் இந்த புக் சோர்ஸில் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் புக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்ஸு ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தர் புக்ஸ் அப்புறம் சில சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு சில இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ புக் சோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ஸாக நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் யூனிட் எயிட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூல் புக்ஸ் இது எல்லாமே ப்ரிலிம்ஸ் ப்ளஸ் மெயின்ஸ் ஸ்கூல் புக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெயின்ஸ்க்கு மட்டும் தனியாக படிக்க வேண்டிய புக்ஸ் எதுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து யூனிட் எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து டென்த்து வால்யூம் டூ லெவன்த் வால்யூம் டூ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் நெக்ஸ்ட் திருக்குறளுக்காக சிக்ஸ் டு டுவெல்த் தமிழ் லிட்ரேச்சர் புக்கு நெக்ஸ்ட் சங்கம் ஏஜ்க்காக சில புக்ஸு லெவன்த் எத்திக்ஸ் எத்திக்ஸ் பேஸ்டாக சில டாபிக்ஸ் வந்து நமக்கு சிலபஸில் இருக்கும் ஸோ இந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா புக்ஸ் ஃபிலிம்ஸ் ப்ளஸ் மெயின்ஸ்க்கே நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு கம்பேர்டு இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் புக் வந்து வாங்கி வச்சுக்கோங்க தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் அதை பேஸ் பண்ணியும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம ஸ்மார்ட் ஐடியாஸில் யூனிட் எயிட்க்கு ஓரளவுக்கு கம்பேர்டாக நான் வந்து கிளாஸ் போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க் வந்து இருக்குது அண்டு ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த இதை வந்து நீங்கள் அதுக்கான பிடிஎஃப்
தமிழ் மீடியம் வரும்போது வெங்கடேசன் இந்த மாதிரி சில புக்ஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்மார்ட் ஐடியாஸில் இதுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கான லிங்க் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஆப்டிடியூட் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் டு டென்த் புக்கை வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள் மேக்ஸிமம் டாபிக்ஸ் வந்து நமக்கு ஸ்கூல் புக்கில் வந்து கவர் ஆகுது இதை தவிர்த்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா புக்கு கணியன் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அண்ட் மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் லெவன்த்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த புக்ஸை வந்து நீங்கள் சில டாபிக்ஸ்க்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம சிலபஸில் மெயின்ஸில் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்து இருக்குது அது வந்து நீங்கள் மெயின்ஸ் படிக்கும் போது ரெஃபர் பண்ணால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட் வந்து சயின்ஸு ஸோ சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் புக்கு இது வந்து சிலபஸ் பேஸ்டாக செலக்டட் லெசன்ஸ் படித்தா போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி கொடுத்துருக்கோம் மெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்டேட்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக இன்டர்நெட் ரெஃபர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு ஜாகிரஃபி பொறுத்த வரைக்கும் டென்த் அண்ட் டுவெல்த்து புக்கு இதுவும் செலக்டட் லெசன்ஸ் வந்து சிலபஸ் பேஸ்ட் அப்புறம் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட்டு பிஎம்எஃப் ஐஏஎஸ் இது வந்து ஜாகிரஃபி அண்ட் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் ரிசோர்ஸ் இது வந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் தான் அவைலபிளாக இருக்குது தமிழ் மீடியமுக்கான சில புக்ஸும் வந்து நான் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஓரளவுக்கு கம்பேர்டாக உங்களுக்கு வந்து சிலபஸில் உள்ள டாபிக் வைஸ் வந்து இருக்கும் இது ஆக்சுவலி யூபிஎஸ்சிக்காக ரெடி பண்ண புக் தான் பட் ஒரு குரூப் ஒன் படிக்கிறவங்க யூபிஎஸ்சி ஸ்டாண்டர்டில் சில விஷயத்த படிக்கும் போது நல்லா ஸ்டாண்டர்டான ஆன்சரை வந்து கொடுக்க முடியும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் எக்கனாமிக்ஸ் இதுவும் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து புக்கை நல்லா படித்தா போதும் ஸோ இதுலேயும் செலக்டட் லெசன் சிலபஸ் பேஸ்டு அப்புறம் இந்தியன் எக்கனாமி பை ரமேஷ் சிங் இது வந்து ஆக்சுவலி இது வந்து மெயின்ஸ்க்கு மட்டும் படித்தா போதும் ப்ரிலம்ஸ்க்கு அந்த அளவுக்கு ரமேஷ் சிங் தான் படிக்கணும் அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஸ்மார்ட் ஐடியாஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் மெயின்ஸில் செப்பரேட்டாக வரும்போது பட்ஜெட் பற்றி கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கணும் ஈவன் டூ ப்ரிலம்ஸ்க்குமே அந்த பீரியடில் பட்ஜெட் போட்டுருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் எக்கனாமிக் சர்வே அப்புறம் நித்தி ஆயோக் ரிப்போர்ட் வந்து சில பாலிசிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக படிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இண்டஸ்டா இன்டர்நெட்டை நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கூல் புக்ஸ் எதுவும் கிடையாது ஏதோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர் தினமணி அதே ஹிந்து கொஞ்சம் தமிழ் மீடியம் படிக்கிறவங்களும் தமிழ் ஹிந்துவை கூட கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ப்ரிலம்ஸ்க்கே நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் கம்பெனிஷன் அண்ட் மெயின்ஸ்க்கும் ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் கம்பெனிஷன் ஸோ குரூப் ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸ்லையுமே வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் படிக்கும்போதே ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு டாபிக் தான் நீங்கள் படிக்கிறீங்க வச்சுக்கோங்க அந்த அஞ்சு டாபிக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக வந்து படிச்சுக்கோங்க அதை தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சு வந்து ஒரு ப்ரிலம்ஸ் இந்த அஞ்சு டாபிக் ஃபஸ்ட்டு படிக்கிறது கொஞ்சம் மெயின்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரிலம்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் படிச்சுட்டு மீதி ஒரு அஞ்சு அஞ்சோ பத்தோ ப்ரிலம்ஸ் இதில் ஒன் ஒன் பை லைன் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் படிக்கிறது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் எயித்து சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஸோ இதெல்லாம் ப்ரிலம்ஸ் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்து புக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டென்த் லெவன்த்து டுவெல்த்து ஸோ எல்லாமே ஓரளவுக்கு செலக்டட் லெசன்ஸ் தான் சிலபஸ் பேஸ்ட் அப்புறம் நம்ம ஸ்மார்ட் ஐடியாஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் இதை வந்து பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மெயின்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டில் ஸ்பெக்ட்ரம் பிபின் சந்திரா இந்த புக்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் நைன் பொறுத்த வரைக்கும் லெவன்த்து எக்கனாமிக்ஸ் தமிழ்நாடு எக்கனாமி அப்புறம் டென்த்து வால்யூம் டூ சில லெசன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் எயிட்லேயே நீங்கள் வந்து கவர் பண்ணியிருப்பீங்க அப்புறம் லெவன்த்து வால்யூம் டூ பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அப்புறம் நம்ம வந்து இதுக்கான கிளாஸஸ் வந்து கம்பெனியாக போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது ஒரு கம்பெனி மெட்டீரியல் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் இஷ்யூஸ் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் இது வந்து மெயின்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ இதுக்கு வந்து ராமஹுஜா ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூட் கம்பெனி மெட்டீரியல் அப்புறம் சென்சஸ் டூ தௌசண்ட் லெவன்
நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் வந்து குரூப் ஒன் பேஸ்டாகவும் அன் இந்தியர் குரூப் ஃபோரும் இருக்குது ரெண்டுமே வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ